Willkommen bei Bayside und willkommen zu einem neuen PSA Center Video. Diesmal für den Monat Februar 2019 und wieder 50 Karten an der Zahl, die ich wieder einsende. Ähm, immer auch voll ins Ganze gehen, nicht viel Zeit verschwenden und die Karten anschauen. Äh, ja, hier habe ich einen Stapel mit, glaube ich, nur deutschen Karten für Edition Base. Ähm, angefangen mit einem Einsender und zwar, ich glaube, ist hier. Das wird neun Karten sein. Äh, die Karten sind von Annika. Annika hatte letztes Video schon Karten eingesendet, die sie ähm, frisch gezogen aus einem Display hatte. Es war ein First Edition Base Display im Deutschen. Ähm, wunderbare Karten dabei gehabt. Und jetzt wieder hier super schöne Mint-Karten dabei. Äh, ich denke mal so 9 bis 10er. Ähm, hier und da so ein kleiner Kratzer. Äh, generell sehr sauber. Die Rückseiten sind sehr, sehr sauber, auch von diesem Glurak. Der hat hier so leichte äh, Holocratzer, aber eher so von der Factory aus. Ähm, also ein bisschen durchmischt, durchaus Potenzial für den Zehner dabei. Ja, Mewtwo, Raichu und ein Bisa Floor. Das waren die ähm, neuen Karten, die von Annika eingesendet wurden. Hier die restlichen Deutschen, die sind jetzt von mir. Ich habe hier ganz viele Chaneras. Ähm, sind die einen hier... Einfach um die dann gegradet zu verkaufen. Das sind alles so Near Mint Karten. Also irgendwas in der 7 bis 8 Range. Also PSA 7 bis PSA 8. Selber hält sich auch mit Zapdos, Magneton, äh, Voluna und ähm, ja, die zwei. Das sind zwei spanische. Die können vielleicht in 8 bis 9 sein. So, das war der erste Stapel. Geht's weiter mit dem zweiten. Ähm, ja, wie ich eigentlich jedes Mal Kadas Karten einsende und äh, wie ihr wisst hier den, äh, jetzt sieht man den Wool Effekt eigentlich ganz nice, ähm, den Kadas Glurak von äh, 97 ähm, steigt unglaublich an ähm, der Nachfrage und auch an dem Preis momentan. Auch die äh, kleinen Grades, die werden langsam immer teurer. Also wer jetzt noch keinen hat und sich einen zulegen wollen würde, Lieber jetzt kaufen, ansonsten zahlt ihr da später viel mehr Geld dafür. Ist ja immer Glurak so, die, das Vorzeigeobjekt. Ähm, ansonsten immer die Starter sehr gut oder so Schlüsselkarten wie, ähm, wie ähm, na, Mew oder Mewtwo. Auch Evoli ist immer sehr beliebt. So, wir haben hier Kabuto, wir haben hier so also mehrere, ähm, die auch doppelt sind. Auch viele so im Neuner Bereich, denke ich. Arctos, Zapdos, die drei legenden Vögel. Und zu guter Letzt haben wir hier noch ähm, ja, mein Lizardon. Die Mini-Karten, die ich so sehr feiere. Hier wieder ein cooles Trio. Äh, immer schön das ähm, Holo von denen. Und hier nochmal die zwei letzten Mew und Mewtwo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Einfach gerne einen Daumen nach oben lassen. Und. Ja, hinterlasst mir doch gerne in den Kommentaren mal vielleicht neue Themen, die ihr euch ähm, von mir wünscht, dass ich mal ein Video drüber mache. Und bis zum nächsten Mal.